हेलो गाइस वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल फेजेस इस वीडियो में हम लोग वर्ड वार वन के बारे में देखेंगे सबसे पहले कॉजेज ऑफ वर्ड वार वन देखते हैं तो इसके लिए ट्रिक है मानिया पांच मेन कॉजेज थे पांच मेन रीजन थे वर्ड वार वन के सबसे पहला था मिलिट्रिज्म मिलिट्रिज्म का मतलब होता है कि जितने भी कंट्रीज थे सब लोग अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाने की मोड में लगे हुए थे जिससे कि वॉर के लिए प्रिपेयर किया जा सके दूसरा था अलायंस सिस्टम कई सारी कंट्रीज के बीच में अलायंस बन गया था और जो एग्रीमेंट्स बन गए थे कई सारे नेशंस के बीच में टू प्रोवाइड एड एंड प्रोटेक्ट ऑन नदर मतलब किसी एक कंट्री पे अगर अटैक हो तो ये माना जाएगा कि उस पूरे अलायंस पे अटैक हुआ है और तीसरा नंबर था नेशनलिज्म क्योंकि उससे जस्ट पहले कुछ इवेंट्स हुई थी जिससे कि जर्मनी स्प्लिट हो गया था और इटली स्प्लिट हो गया था तो इसलिए नेशनलिज्म की भावना को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया था और जिससे कि ये लोग यूनाइट हो सकें जर्मनी और इटली इसका मतलब होता है कि एक्सट्रीम प्राइड इन वंस कंट्री चौथा रीज़न था इम्पीरियलिज्म जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को इकोनॉमिकली और पोलिटिकली टेक ओवर कर लेता है तो उसको इम्प्रीजम बोलते थे तो ये फिलासफी भी उस समय पीक पे थी और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो इवेंट थी वर्ड वार की वो थी एसोसिनेशन ऑफ ऑस्ट्रियन आग ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड एंड हिज वाइफ व्हेन ही वाज विजिटिंग इन सर्बिया अब इस फोटो में जैसे देखें कि ये मिलिट्रिज्म में फ्रांस में का जो 1910 से 1914 तक जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था उस पर टेन परसेंट इंक्रीज़ हो गया था ब्रिटेन का 13 परसेंट रशिया का 39 परसेंट और जर्मनी का सबसे ज़्यादा हो गया था 73 परसेंट अब ये दो अलायंस सिस्टम थे जैसे कि मानिया जो ट्रिक थी कि मिलिट्रिज्म अलायंस सिस्टम सेकेंड वाली तो वो है अलायंस एक ट्रिपल अलायंस था एक ट्रिपल इंटेंट था ट्रिपल एंटेंट में जो थ्री कंट्रीज थी रशिया थी फ्रांस थी और ब्रिटेन और ट्रिपल अलायंस में इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी और ये बाल्कन्स वाला जो एरिया था बुल्गेरिया और सर्बिया का था ये देख सकते हैं आप जैसे ट्रिपल जो अलायंस और ट्रिपल एंटेंट ट्रिपल अलायंस में जो जर्मनी और इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी और ट्रिपल एंटेंट में रशिया फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन थे थर्ड नंबर का था जो मानिया में से नेशनलिज्म एंड तो जब ये कांग्रेस ऑफ वियना एटीन हंड्रेड फिफ्टीन में जब सेटल हुई थी तो एक प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म वाज एक्चुअली इग्नोर वो इग्नोर कर दिया गया इन फेवर ऑफ प्रिजर्विंग द पीस और जर्मनी और इटली एक्चुअली वो डिवाइडेड स्टेट के रूप में बचे हुए थे इसीलिए वहाँ पे जो नेशनलिज्म मूवमेंट है बहुत स्ट्रांग हो गया था और कई सारे रिवोल्यूशन हो रहे थे जिससे कि बाद में इटली का पहले यूनिफिकेशन हो गया 1861 में और देन जर्मनी का हो गया 1871 में और दूसरा रिजल्ट ये था कि फ्रांस ने अपना एक एरिया जो था अल्सेक और लॉरेंस जो कि कोल्ड रिच एरिया था जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोल के सोर्सेज थे वो जर्मनी को लॉस कर दिया था और उसको रिगेन करना एक फ्रांस का फ्रेंच लोगों का एक मेजर गोल बन गया था जिससे कि फ्रेंच में बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म बढ़ रही थी कि वो एरिया किसी भी तरह से जर्मनी से वापस लेना है और नेशनलिज्म पोज द प्रॉब्लम ये एक्चुअली नेशनलिज्म ने एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए और बालकन्स के लिए बिकॉज इन एरियाज में कई सारी कॉन्फ्लिक्ट नेशनल ट्रुप थे फिर थी ये चौथी थी इम्पीरियलिज्म ग्रेट ब्रिटेन तो वैसे भी एक टाइम पे बोला जाता था कि पूरे अर्थ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन का कोई ऐसा एरिया ना हो जहाँ पे सूरज ना निकला हो उसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन से इंस्पायर होकर और भी कंट्रीज जैसे जर्मनी फ्रांस इन लोगों ने भी दूसरी कॉलोनीज की तरफ दूसरी नई मार्केट की तरफ देखना चालू किया और इसीलिए इनको नई मार्केट चाहिए होती थी अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो जर्मनी और फ्रांस की जो इंडस्ट्री थी 
उनको भी रॉ मटेरियल के लिए कई सारी नई कॉलोनीज हो चुकी हैं तो इसीलिए ये लोग ये अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में ये लोग कॉम्पीट करते थे खुद के इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने तो अपने रिजॉल्व जो डिफरेंस थे रिजॉल्व कर लिए थे अफ्रीका में लेकिन फिर भी कई सारे जो क्राइसिस थे वो हो रहे थे जैसे कि जर्मनी का क्लैश हो रहा था कई जगह पे ब्रिटेन के साथ और फ्रांस के साथ जो नॉर्दर्न एरिया वाले नॉर्दर्न अफ्रीका वाले इलाके हैं और मिडिल ईस्ट में भी ऑटोमन एम्पायर एक्चुअली क्रम्बल कर रहा था और इससे कि जो ये वाला एरिया है वो ऑस्ट्रिया हंगरी और बाल्कन और रशिया इन तीनों को अल्यूर कर रहा था अट्रैक्ट कर रहा था ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये पूरा अफ्रीका का मैप है इसमें ब्रिटिश ने ब्रिटिश भी यहाँ पे है यूरोपियन कंट्रीज में से फ्रेंच भी है इधर अल्जीरिया में गिनिया में है दैन बेल्जियम ने भी कुछ एरियाज कब्जे कर रखे हैं दैन पोर्टुगीज भी है इटालियन वालों ने भी कुछ एरिया ले रखे हैं कुल मिला के पूरे अफ्रीका में ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी इन सबके पास पैसा बहुत ज़्यादा था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इनकी जो पर कैपिटा इनकम थी इनके जो सिटीजन थी वो भी काफ़ी बड़ी थी और इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी एक्सपेंडी थी और इनके इनको एक नई मार्केट चाहिए थी जहाँ से रॉ मटेरियल आ सके और जहाँ पर इनका फिनिश प्रोडक्ट जा सके अब मेन जो इवेंट थी जो वर्ल्ड वॉर वन जहाँ से स्टार्ट हो गया एकदम से जिसको इमीडिएट जो रीज़न बोलते हैं इमीडिएट कॉज बोलते हैं वो था एसेसिनेशन ऑफ आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड एंड डचेस सोफियट सारा जेव बोस्निया जो कि 28 जून 1914 को हुई थी बस इसी से ये दो वर्ल्ड वॉर चालू हो गया इनको सर्बिया में मार दिया गया तो ये दोनों वीर थे ये देखिए अब ये बोस्निया में मार दी सॉरी ये बोस्निया में मार दिया गया था एक सर्बियन नेशनलिस्ट ग्रुप द्वारा जो कि जिसका नाम था ब्लैक हैंड जो ये बिलीव करता था कि बोस्निया जो है वो सर्बिया का पार्ट है बस फिर क्या था कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को ब्लेम किया कि फर्डिनेंट की क्यों हुई है और उसको अल्टीमेटम दे दिया और फिर उसके बाद वॉर डिक्लेयर कर दिया सर्बिया पर जर्मनी ने सपोर्ट किया ऑस्ट्रिया हंगरी को रशिया ने सपोर्ट किया सर्बिया को तो डोमिनो से एक के बाद एक कंट्री अटैक करते गए जर्मनी ने रशिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया फ्रांस ने रशिया को सपोर्ट किया दैन जर्मनी ने डिक्लेयर कर दिया वॉर फ्रांस के खिलाफ फिर जर्मनी ने इन्वेट किया बेल्जियम को ऑन इट्स वे टू फ्रांस और इसी तरह फिर वर्ल्ड वॉर चालू हो गया रूसी में दो थी जैसे अलाइड पावर्स हो गई थी जो मेजर जो दो ग्रुप थे वर्ल्ड वॉर वन के वो एक था अलाइड पावर्स रशिया फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन जिसमें से तीन और दूसरा जो ग्रुप था सेंट्रल पावर्स इटली जर्मनी और टर्की और इसी में और फिर ये स्टेलमेंट क्यों गया था स्टेलमेंट का मतलब होता है कि कोई भी साइड मानने को तैयार नहीं थी फिर इस वर्ल्ड वॉर में कई सारे नए जो इंस्ट्रूमेंट हैं और जो गन्स हैं जो आम सब एमिनेशन यूज़ किए गए थे जैसे कि मशीन गन यूज़ की गई थी और कई सारे मिलियंस ऑफ डेथ हुई हैं कुछ हासिल नहीं है वैसे भी वार से कुछ हासिल नहीं है ये आप कुछ देख सकते हैं इसकी कुछ एरियाज हैं और कुछ ट्रिक्स और ट्रेजडीज़ हैं टैक्टिक्स हैं ये वर्ल्ड वॉर वन के लिए क्या क्या वेपन यूज़ हुए थे वर्ल्ड वॉर में जैसे कि मशीन वन गन पॉइजन गैस सब एयरप्लेन टैंक अब ये वेपन क्यों आए थे बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की और भी डिटेल हम लोगों ने दूसरे वीडियोस में डाली हुई है आप दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं अब रिजल्ट क्या होगा इस वॉर का रिजल्ट ये था कि सबसे पहले जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और जो अलाइज थे रशिया फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन उन्होंने ट्रिटी ऑफ वर्सैलीज साइन की थी जर्मनी के साथ जर्मनी को पूरा दोषी ठहरा दिया गया था वॉर के लिए और जितने भी रिपोर्टेशन जो भी कॉम्पनसेशन है वो जर्मनी को देने थे और जर्मनी के ऊपर और भी कई सारे सेंक्शन लगा दिए थे कि वो एक लाख से ज़्यादा आर्मी दे सकते हैं और जितना आर्मी बढ़ाएंगे तो बाकी जो 
और देश में उनसे ज़्यादा जल्दी पड़ेगी बस इसीलिए जो जर्मन हैं उनके जो जो जर्मन के जर्मनी के नॉर्मल सिटीजन हैं उनकी भावनाएं बहुत आहत हुई वो लोग बहुत उनको फिर हिटलर ने इसी का यूज़ किया कि जर्मनी को हमेशा दबाया जाता है और ये सब कहके उसने अपना पोलिटिकल एजेंडा चला लिया और इसीलिए नेशनलिज्म स्ट्रॉन्ग एकदम जिसको जिंगोइज़म बोलते हैं स्ट्रॉन्ग जिंगोइज़म जर्मनी के लोगों में आई और धीरे धीरे ये स्टेज सेट हो गई वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू के लिए और लीग ऑफ नेशंस भी बना था जो कि बाद में योजना में कन्वर्ट हो गया कैजुअल्टीज कई सारी हुई थी छः करोड़ के लगभग हुई थी वर्ल्ड वार वन में टोटल ट्रुप्स पचासी लाख के करीब डेड हो गए थे और टोटल मिसिंग ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स करीब सेवन पॉइंट सेवन मिलियन हो गए थे ठीक है फिर तो ये वाला वर्ल्ड वॉर उनका वीडियो था थैंक्स एंड सब्सक्राइबर्स फॉर मोर